హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నజీమ్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మన ఫోన్ కొన్న కొత్తలో కంపల్సరీ మన ఫోన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది అనమాట సో కొద్ది రోజుల తర్వాత మనం వాడే కొద్ది ఫోన్ ఏమవుతుందంటే స్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని ఫోన్స్ సిక్స్ మంత్స్కి కొన్ని ఫోన్స్ నైన్ మంత్స్కి కొన్ని ఫోన్స్ అయితే అసలు రన్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది అనమాట ఎస్పెషల్లీ మనం ఎంట్రీ లెవెల్ ఫోన్స్ చూసుకున్నట్టయితే కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ ఫోన్ రన్ అవ్వడం మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో అవి వాడుతుంటే మనకి చాలా చిరాక్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మన ఫోన్ కొన్నప్పుడు ఏదైతే స్పీడ్ ఉంటుందో అదే స్పీడ్తో ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలంటే అసలు మనం ఏం చేయాలి సో నేను చెప్పే కనుక మీరు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్గా కనుక మీరు చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ అనేది నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీ ఫోన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎప్పటికప్పుడు ఫాస్ట్గా అనేది రన్ అవుతుంది సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఆ టిప్స్ ఏంటో చెప్పే ముందు కంపల్సరీ కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందాలంటే ఖచ్చితంగా బిల్ ఐకన్ అనేది ప్రెస్ చేయాలి అలానే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీద మీకు అనిపించిన ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు మీకు మీకు ఏమనిపించింది ఈ వీడియో చూసాక అనేది ఖచ్చితంగా మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకా టిప్స్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్ పాయింట్ లోకి వచ్చినట్టయితే మన ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అనమాట ఏదైతే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అవుతుందో ఆ స్టోరేజ్ అనేది మనకి సిక్స్టీన్ జీబీ ఉంటుంది థర్టీ టూ జీబీ ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వరకు వచ్చింది కాకపోతే మన ఏదైతే ఓల్డ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయో ఆ మొబైల్స్ లో ఖచ్చితంగా మనకి థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ అనేది ఉందనమాట సో ఆ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫుల్ అయిపోతుంది అప్పుడు మీ ఫోన్ అనేది స్లో అవుతుంది అంటే మామూలుగా మనం చూసుకుంటే పబ్జి అని గేమ్స్ అని పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అలానే వాట్సాప్లో మనకి చూడకపోయినా సరే మనకి వీడియోలు వస్తుంటే ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆ స్టోరేజ్ మొత్తం కూడా వాట్సాప్ వీడియోలు సగం తినేస్తాయి అలానే మీరు ఏదైతే ఫోన్ కొన్నారో ఫోన్ కొన్న కొత్తలు మనకి కంపెనీ అనేది బ్లోట్వేర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్లోట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఆ కంపెనీ ఏదైతే స్పాన్సర్షిప్స్ ఉంటుందో ఏవైతే యాప్స్ కానీ ఏదైతే కంపెనీ తోటి సో ఆ యాప్స్ అన్ని ఇన్బిల్డ్గా మన ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తాయి సో ఆ బ్లోట్వేర్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏమైనా ఉందా అంటే అవి మనం కంపల్సరీ చూసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని యాప్స్ అయితే మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి కూడా ఓపెన్ చేయమంట కంపల్సరీ ఆ యాప్స్ అనేవి కూడా ఖచ్చితంగా డిలీట్ చేయాలి అలానే ఏదైతే వాట్సాప్ వీడియోలు ఉన్నాయో ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఏదైతే చూసారో కొద్ది రోజులకు వారానికో లేకపోతే అట్లీస్ట్ మంత్కో కంపల్సరీ వాట్సాప్ వీడియోలు అనేది కంపల్సరీ డిలీట్ చేయాలి సో ఈ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మొత్తం తినేయడం వల్ల మీ ఫోన్ అనేది చాలా వరకు స్లో అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అనమాట సో ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ వల్ల ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే మనం ఏదైతే మెమరీ కార్డ్స్ ఎస్టీ కార్డ్స్ ఏదైతే వాడుతుంటామో అవి ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు ఎక్కడైతే రోడ్డు అమ్మడి దొరుకుతాయో టూ హండ్రెడ్కి కానీ టూ ఫిఫ్టీ కానీ త్రీ హండ్రెడ్కి వన్ ఫిఫ్టీకి ఏదైతే చీప్ రేట్లో మనకి మెమరీ కార్డ్స్ దొరుకుతాయో అవన్నీ కొనేసి మెమరీ కార్డు ఉంది కదా మనకి స్టోరేజ్ వస్తుంది కదా అనేసి కొనేసి దాన్ని ఫోన్లో వేసేసి వాడేస్తుంటారు అనమాట సో ఎట్టి పరిస్థితులు ఆ పనిచేయదు మనం వాడే మెమరీ కార్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా క్లాస్ టెన్ అయి ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడైతే క్లాస్ టెన్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఫాస్ట్గా అవుతుందో అప్పుడు మన మొబైల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రోడ్ సైడ్ అమ్మే మెమరీ కార్డ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడద్దు ఇవి వాడడం వల్ల మన ఫోన్ అనేది చాలా వరకు స్లో అవుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే విడ్జెట్స్ ఏదైతే మన హోమ్ పేజ్ మీద మన విడ్జెట్స్ అనేది ముగ్గులు అలిగినట్టు అలిగేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఆ విడ్జెట్స్ అనేవి కూడా మన ఫోన్కి చాలా స్లో అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ విడ్జెట్స్ అనేది ఏవైతే ఉంటాయో దాని వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అని లేకపోతే మన టైమింగ్స్ అని టైమింగ్ కన్వర్షన్ అని లేకపోతే హ్యూమిడిటీ అంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే అది ఎవ్రీ టైం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లు అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడే ఎప్పటికప్పుడు మనకి అప్డేటెడ్ రిజల్ట్స్ చూపించాలి కాబట్టి అవి ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని వీలైనంత వరకు కాదు ఖచ్చితం అనుకున్నప్పుడు తప్పితే వీలైనంత వరకు మనకు అవసరం లేని విడ్జెస్ అన్ని కూడా హోమ్ స్క్రీన్ మీద నుంచి డిలీట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే యానిమేషన్స్ అనమాట ఏదైతే మన ఫోన్లో మనం స్వైప్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓపెనింగ్ క్లోజ్ అయ్యే టైప్లో యానిమేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యానిమేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి అవసరం లేదు మన రెగ్యులర్ లైఫ్ ఇప్పుడు మనం యానిమేషన్స్ కోరుకోవాల్సిన అవసరం ఏదైతే మనకి క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్గా మనకు యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అయితే చాలు మనకి య
లైట్ యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తే ప్రతి యాప్ కూడా లైట్ యాప్ ఉంటుంది అనమాట మీకు టిక్టాక్ లైట్ ఉంది యూట్యూబ్ గో ఉంది అలానే మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఫేస్బుక్ లైట్ ఉంది సో ఈ లైట్ యాప్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే మీకు పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు ఏదైతే ఫేస్బుక్ చూసుకుంటే మనకి టూ ఫార్టీ ఎంబీ ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఉంటుంది సో అంత బర్డెన్ అనేది మన స్టోరేజ్ అనేది ఆక్యుపై చేయదు మన సిపీ మీద బర్డెన్ పడదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు బౌజింగే చేస్తారు టిక్టాక్ చూస్తారు మేము చేయం బౌజింగే చేస్తాం లేకపోతే ఫేస్బుక్ చూస్తూ ఉంటాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా వీలైనంత వరకు లైట్ యాప్స్కి ప్రిఫర్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ అనేది ఫాస్ట్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి అప్డేట్స్ అనమాట మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఫోన్ ఫాస్ట్ అవ్వడానికి స్లో అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి అప్డేట్స్ అనమాట మీ ఫోన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్గా ఉంచుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ బగ్స్ అనమాట ఎందుకంటే బగ్స్ అనేది ఏంటంటే మన ఫోన్లో ఏదైతే బగ్స్ ఉంటాయో మన ఫోన్ దేనివల్ల స్లో అయింది లేకపోతే మన ఫోన్లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి రెక్టిఫై చేస్తూ మనకి ఎవ్రీ మంత్ లేకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ టూ మంత్స్కి ఒకసారి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అనేది మనకు అప్డేట్స్ అనేది ఇస్తారు అనమాట సో ఆ అప్డేట్స్ చేయకపోతే ఏంటంటే మన ఫోన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకుంటే ఆ బగ్స్ ఫిక్స్ అయిపోతాయి అలానే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అనేది గూగుల్ అనేది మనకి ఎవ్రీ మంత్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మన కస్టమ్ యూఐలోకి ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో అవి తీసుకొని మనకి అప్డేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే కొత్త కొత్త మాల్వేర్స్ వస్తున్నాయి స్పామ్లు జరుగుతున్నాయి సో వీటి నుంచి మనని గూగుల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏదైతే కొత్త మాల్వేర్స్ వస్తాయి ఉంటాయో వాటికి ఆపోజిట్గా వాటిని ఎలా ఆపాలనేది చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అనేది గూగుల్ మనకి ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో అవనేది మన మొబైల్ వేసుకుంటే కొత్త టెక్నాలజీకి సంబంధించిన మాల్వేర్స్ కానీ స్పామ్స్ కానీ మన మొబైల్ని అటాక్ చేయకుండా ఉంటాయి మీరు ఏదైతే ఓల్డ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లు ఉన్నారో ఒకవేళ కొత్త టెక్నాలజీ ప్రకారం ఆ ఓల్డ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ని హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు సో ఎప్పటికప్పుడు హ్యాకర్స్కి సంబంధించిన ఏదైతే హ్యాకింగ్ మాల్వేర్స్ ఉంటాయో వాటికి ఆపోజిట్గా వాటిని ఆపడానికి గూగుల్ అనేది సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ తీసుకొస్తుంది అనమాట సో అప్డేట్స్ అనేవి సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్కి సంబంధించినవి కానీ లేకపోతే బగ్ ఫిక్సెస్కి సంబంధించిన కానీ కంపల్సరీ అప్డేట్గా ఉంచుకోవాలన్నమాట సో మీ అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు అనమాట చాలామంది కూడా ఇంతకుముందు ఉన్న ఫాస్ట్ కూడా మన ఫోన్ అనేది కొన్ని సార్ కొన్ని టైమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే సామ్సంగ్ ఫోన్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని అదర్ ఫోన్స్ కానీ ఎక్కువ సామ్సంగ్ ఫోన్స్లో అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నా మనం అప్డేట్ చేసినాక మనకున్న ఫాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఈ కేసెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మనకి ఎప్పుడైతే వర్షన్ అప్డేట్స్ కానీ లేకపోతే యూఐ అప్డేట్స్ కానీ వస్తాయో అప్పుడు అనేది ఈ సింపుల్గా బగ్స్ అనేది వస్తాయో అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ రెక్టిఫై చేస్తారు కాకపోతే ఇనీషియల్గా మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఏదైతే చిన్న అప్డేట్స్ ఉన్నాయో వాటిని రెగ్యులర్గా చేసి ఎప్పుడైతే వర్షన్ అప్డేట్స్ కానీ యూఐ అప్డేట్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆగండి ఎందుకంటే ఏదైతే టెక్ యూట్యూబర్స్ ఉంటారో చాలామంది కూడా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దానివల్ల ఏమైతే బగ్ ఫిక్సెస్ లేకపోతే ఏమైనా దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అప్డేట్లో మనకి టూ త్రీ డేస్లో మనకి వైరల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే సో సో రివ్యూ చూసుకున్నాక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి లేదనేది డిసైడ్ అవ్వచ్చు సో బగ్స్ విషయంలో కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ విషయంలో కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ మీ ఫోన్ అనేది అప్డేట్గా ఉంచుకోవాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్లీనర్ యాప్స్ అనమాట అందరు కూడా క్లీనింగ్ యాప్స్ చేస్తుంటారు అనమాట ఫోన్ క్లీన్ చేస్తుంది క్లాచ్ క్లీన్ చేస్తుంది అవి చేస్తుంది ఇవి చేస్తుంది సో ఇవేవి కూడా మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు ఎందుకంటే క్లీనర్ యాప్స్ అనేవి అవి మనకి క్లీన్ చేసేది ఎంతో మనకి తెలియదు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవ్వడం ఒకటి యాడ్ వేరు అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు యాడ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంటుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఉంది తప్పితే దానివల్ల మనకైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫోన్ అయితే స్పీడ్ అప్ అవ్వదు వీలైతే మీరు క్యాచ్ క్లియర్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఇండివిజువల్గా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళి మీకు ఏదైతే క్యాచ్ ఉంటుందో ఆ క్యాచ్ క్లీన్ చేసుకోండి కానీ దానికోసం గనక మీరు ఏదైనా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టయితే క్లీనర్ యాప్స్ మీ ఫోన్ ఇంకా స్లో అవుతుంది తప్పితే ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ అయితే అవ్వదు సో ఇక ఫైనల్గా నేను చెప్పిన అన్ని చేసాక కూడా మీ ఫోన్ అనేది స్లోగా ఉంటే మాత్రం ఇంకా ఫైనల్ మనకున్న ఆప్షన్ ఒకటే హార్డ్ రీసెట్ అనమాట హార్డ్ రీసెట్ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేసేసి ఫోన్ని మొత్తాన్ని కొత్తగా చేసుకున్నట్టయితే ఏదైతే బగ్స్ ఉంటాయో లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట సో హార్డ్ రీసెట్ చేసినాక ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ అయితే ఫాస్ట్ అవుతుంది అసలు నీ ముందు చెప్పినవి ఫాలో అయినా సరే మీరు రెగ్యులర్గా నేను చెప్పిన ఏవైతే ఉన్నాయో రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ వీక్